，为了你就是付再大的代价，我也心甘情愿。不要。即使我变成了飞灰，我也会一直守在你身边。思雪，不要怕，不要怕想不到紫萱上仙，居然会落到如此境地。<笑>如果白子画知道了，会不会替天行道啊师傅，进来吧。小谷，你醒了，身子可好些？好多了。师傅，我给你做了桃花羹，你尝尝吧。这儿的桃花没有绝情殿的桃花做的更好喝。等你伤势好些之后，我们即刻回长留。小公，你怎么了？没什么，师傅，让弟子再给你梳梳头吧。嗯、师傅，回到长留之后，处理事务不要太过操劳，有空。多出去走走，不要总是一个人待在绝情殿，或者，或者跟如尊弹弹琴，下下棋什么的。小果，你是不是有心事啊？怎么会呢？小果好得很。倒是师傅，我一直觉得你才有心事。我担心子勋，他那把匕首不知从何而来，充满邪气，且力量强大。我担心他会遭到反噬。不过还好，谭凡在他身边，我想应该会比较安全一点。嗯，小果，你不要怪子勋。他是怎么会呢？我知道子勋上仙也是为了师父好。不知为何，这两天师父的心一直觉得不安。
只希望他们两个人可以平安吧。瞧我这皮肤，都有暗纹了。属下一点都看不出，圣君还同以往一样光彩照人。哼，好了，别拍马屁了。对了，这一次我要闭关三个月，如果没有十万火急的事情，任何人都不要打扰我。属下遵命。对了，如果小不点来找我，记得立刻通知我，不管什么事情，知道了吗？是。奇怪，小不点最近都没来找我，不知道他过得好不好。应该是随白子画下山历练去了。圣君闭关了，我终于可以集结一切力量抢夺神器了，还能放开手脚，杀了华千骨。护法，护法，你要给属下做主啊！怎么了？一个刚出世的女魔头，她她不但打了属下，还把属下的家给抢了。你没有跟他提你是七杀殿的人吗？我提了。那个女魔头说，就算杀千莫来了，他也照打不误。连圣君都不放在眼里，我还真想见识一下。就是他。原来是他。你连他都不认识了。呃，看着有点眼熟。夏子勋，子勋上仙，他怎么会变成这样？护法，我想，应该是突然受了什么刺激，堕仙了。天助我也！臭婆娘，你为什么要毁我的黄泉洞？出来，出来呀！夏子勋，你给我出来！夏子勋，夏子勋，我们此次前来，是想与你合作的。哼，合作。我夏子勋虽成了堕仙，也绝不会和你七杀殿同流合污。夏子轩，你别不要脸了你！子勋仙子出手非凡，但是你还未听我的计划呢，未免回绝的太快了吧？成为堕仙，是气质大辱，我本该一死了之的。唯一支撑我活下来的信念，就是替谭凡报仇。如果我帮你报仇，你看是否愿意和我合作呢？单春秋，我早就收到消息说你要攻打这玉镯峰，所以我就提前做了些准备。瓮中捉鳖，你不要再反抗了，束手就擒吧。是谁走漏了风声？啊，护法明察，绝不是手下，是我。
单春秋，你真以为我不跟你合作？单春秋，你没想到吧？我和紫薰仙子来个里应外合，今天就要灭了你的七杀殿，为长留立大功。是你没想到吧？<笑>这一切尽在护法掌握啊！啊，啊，请。村上，你在吗？进来吧。东方，发生了何事？玉竹峰被灭门，温风雨和几个大弟子被抓了。那是何人所为呢？种种迹象表明，很可能是七杀殿所为，是单春秋和一个女魔头干的。沙姐姐。女魔头，嗯，他们已经放出话来了，让尊上您去雪山换人。如果明天午时见不到尊上的话，温风雨他们几个人就会被杀。这个要求有点蹊跷，像是个陷阱。救人要紧，我这就过去。难道不通这些骨头吗？他的伤才刚好，我一个人去就行了。师傅，我已经没事了，我陪你一起去。不行。你和唐宝先回长留，准备仙剑大赛，我很快就会回。可是师傅，这是命令。好吧，师傅，那你让小谷送你一程吧。你为什么不告诉子画？那女魔头就是夏子勋。你不觉得让夏子勋亲自告诉他会更加惊喜吗？单春秋有夏子勋相助，那这次白子画是在劫难逃了。哼，你太低估白子画了。他能把花千骨一个人留在蜀山，自己去了雪山。一个毫无牵挂的人，你以为卜元鼎能困得住他吗？夏子勋能困得住他吗？不管谁赢，都是我赢。<笑>嗯、夏子勋，你今天的所作所为，难道就不怕被众人唾弃吗？<笑>我已经变成了如今这般模样。你觉得我还会顾及这些吗？把卜元鼎交出来！你杀了我吧！你以为我不敢吗？乖，把卜元鼎交给我。
我原定交给我，你们把他带下去吧。是。哎，护法，这卜元鼎已经拿到了，留着他也没有用，为什么不杀了他？暂且留着，我自有用处。哦。不是让你回长留的吗？怎么又跟来了？师傅，我就是担心你。既然来了，就好好跟着吧。我远远的跟着师傅就好。生死劫的事儿，你都知道了。嗯，那天无垢上仙要杀我的时候告诉我的。我本来还半信半疑，但是后来我发现，你一接近我，就功力减半，而且经历那天紫薰上仙的事，你因我而受伤，我就知道，这应该是真的。小姑，这生死劫。一定有办法化解的，相信师傅。师傅，不是我不相信你，是我不想你受到伤害。师傅，既然师傅早就已经知道事情的真相，为什么还要留我在身边？李福仙见到会，看你打得那么拼命，在那一刻，师傅心里突然觉得，有一个徒弟也是不错的事情。就这么简单的理由。就这么简单，所有最真的事情，都是那么简单的。小姑，师傅希望你做一个简单而快乐的女孩。嗯，我会的，师傅。走吧。咱们外面的结界都加强了吗？放心，固若金汤。嗯，你要记住。玉卓峰就是被夏子熏混进去，才早灭门的。这个七杀很有可能是故技重施，所以，只要是有人靠近我们蓬莱结界，一律格杀勿论。是师兄。掌门吩咐，蜀山四面戒备，不可懈怠。好，大家都下去吧。是是。玉影师兄，哎，玉影师兄，你看到骨头了吗？我到处都找不到他。哦，掌门让我给你的。不行，我放心不下骨头。玉影师兄，我知道去哪儿搬救兵了。玉影师兄，再见。哎哎，唐宝，唐宝，唐宝，师傅，小顾。
，小谷，别顽皮。小谷。心凉，冬天就像暖炉一样，一点都不觉得冷。暖炉？什么暖炉？啊啊啊、小谷。小谷，小谷，小谷，小谷，师傅，洞呢？火呢？小谷，别听师傅说，单春秋他们善于制造幻觉，所以你所看到的一切都是假象。记住师傅的话，摒除杂念，否则你的身体会受到损害的，明白吗？我知道了，师傅。走吧。前面就应该是黄泉洞了。我们要更加小心。刚才只是小试牛刀而已，接下来的才精彩。小心点。什么邪门妖法？妖不是出来的？这不是什么妖法，这是不原顶炼化的一点点迷香而已。子勋，是你？你到底想干什么？我想要干什么？子画，你不是说你道心依旧？你不是说花千骨只是你的弟子吗？我倒要看看，是不是真的，师傅？你是我师傅吗？为什么你会穿着新郎官的衣服？小谷，念琴心咒。子勋，为什么事到如今，你还不收手呢？收手。绝不会放过花千骨的。若不是他，你不会变成这个样子。若不是他，谭凡也不会死。谭凡死了。
。不，你是我的徒弟。如果我不是你的徒弟，我不是你,你想要娶我吗？你想要娶我吗？你想要我吗？都是我的徒弟，三千为臣礼，勿宁爱与憎。行。是不是已经被杀了？小谷，你先回去，这里有我一个人追查就行了。师傅，快回去。师傅小不点，姐姐，你怎么在这儿啊？小谷，师傅，小不点，你为什么不来见我？是不是他不让你来的？我杀了他！姐姐，哟，姐姐。姐姐不可能出现在这里，这一切应该都是幻觉。师傅走散了，师傅，师傅，师傅，子勋，真的是你？没错。文掌门是不是你杀的？你为什么要这么做？谭凡是怎么死的？你又为何要多仙呢？你关心吗？你在乎我们的死活吗？你的心里就只有你的小徒弟。谭凡死了，他是因为救我而死。你知道我眼睁睁看着，看着他在我眼前消失，我的心有多痛吗？我真恨我自己，我为什么会爱上你？为什么
都是花千骨，这一切都是因为他，所以花千骨他必须得死。子虚。先赶来救我，即便是一般人，我也不会见死不救，更何况是温掌门。我现在才知道，我不如你的地方，不是地位，更不是法力，是胸怀。温掌门无需多言，这里交给我吧，你赶紧回玉卓峰疗伤。那你多加小心。大概被单春秋收进鼎里了吧？现在说不定已经化成飞灰了。你胡说！我师父是什么人，才不会这么轻易就被抓住呢？你故意扰乱我的心智，想动手杀我，我才不会上当呢！<笑>你猜对了，这幻境是你炼化的，只要我打败你。就能冲出这幻境。好啊。我和你做个游戏，我给你三次机会，看你能不能杀了我。我已经到了这种境地，那我也不必客气了。千骨，你好狠毒啊！为了保护自己，连师徒情分都不顾了。师傅，你醒醒！师傅，别白费心机了。他中的是补元鼎炼制的毒，没有解药
，七杀神仙没一个能逃得过。就算是他白子画，也无济于事。活不长了，就给你个痛快的。小虎，师傅，怎么又有一个师傅？我今日让你们三个灰飞烟灭。仙子带下去，好生照料。这个时候，千万别让他坏了我好事。护法放心，属下一定会好生照顾紫薰仙子。白子画，你身中剧毒又困在鼎中，就算毒不死你，三昧真火烧都能烧死你。我就不信。你不化作灰飞，师傅，这是什么地方啊？我们在不愿顶里面。不愿顶，三昧真火。师傅，那我们是不是很快就化为灰烬了？师傅，是我害了你。是我害了你，小光，这事不怪你。也许是师傅送气将至，你把全身真气凝聚于丹田，师傅助你出顶。不要，我不要，我不要离开师傅。小光，听师傅的话，这不原顶乃是神器，如果再拖一时半会儿的话，等师傅的内力尽消，咱们就真的没有办法了。不要，师傅，我不要！要死我也要跟你死在一起！小姑。
用你的手解我的锁，跌入这温柔漩涡。千丈风波，万般蹉跎，情意都不曾变过。一世牵绊，一念成祸，还执意一错再错。一瞬之间。一生厮守，粉碎沉默。爱上你，爱上了错，失了你，失了魂魄。可笑命运捉弄，来世今生无处逃脱。相依不依，伤心亦不依，劫难化作飞蛾扑火。因为爱上你，我才成了我，故你。笑命运捉弄，来世今生无处逃脱。不是不可说，是我不能说。相拥着沉默，别怪我懦弱，情不容你，我舍我护。